അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ സഹാബികളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൽമുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മടങ്ങിയിടുന്ന വേടാമ്പലിനെ പോലെ പൊന്നാര നബിതങ്ങളെ മുമ്പ് കാത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന സഹാബത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അവർണനീയമായ അനന്തനീയമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളരെയധികം കരുത്തില്ലാത്ത പാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരംഭ പൂവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബത്ത് ആവേശം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് വളച്ചവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധമായ സത്യസന്ധതയെ മാത്രം ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച നാവുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ മനോഹരമായ വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിരുന്നു എങ്കിലൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹാബത്തും അവർക്കതിനുള്ള അർഹതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെരുന്നാളിനോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലോ ഒരു മരണ ദിവസത്തിലോ മാത്രം തലയിൽ മുണ്ടിട്ടും ഓടി പള്ളിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കപടത എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ കാലഘട്ടത്തില് സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സുകളെ പിടിച്ചു വിളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഉറപ്പുള്ള ധാരാളം മഴമാരുകൾ എല്ലാവരും പകലുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റഹ്മാനായ പണച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികളെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവി അത് ഞാനായിരിക്കണേ പണച്ചവനെ അതിലൊരുപാട് സഹാബത്തുണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സച്ചരിതരാറ സൽക്കർമ്മകാരികളാറ സഹാബത്തിന്റെ മാനസങ്ങൾ പ്രവാചകർ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സ്വർഗീയ പുരുഷൻ ഞാനായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ സറസിന്റെ പുറകിലൂടെ ഇട്ട ആവശ്യത്തിന് കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളും വാങ്ങി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രോജന പ്രഭ മുഖത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സഹാബികളിൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണ് സഹാബത്തിന്റെ വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്നല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു വലിയ ചർച്ചകളൊന്നും അവർ നടത്തിയില്ല സദസ് പിരിഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതേ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പടച്ചറപ്പിന്റെ അവർണനീയമാര അലങ്കനീയമാര പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത തീരാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്ത് വീണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഇന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അത്ഭുതം എന്നതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോയ അതേ സഹോദരന്റെ ആദ്യ മജിലിസിൽ ആരുടെ നേർക്കാണ് പിന്നാരെ വിധങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് അതേ സഹോദരന്റെ മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞോയാണ് സ്വർഗത്തില ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മജിലിസിൽ ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു മുത്തു നബിയെ അയാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ജീവിക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അനുമതി തരണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലാണ് അയാളെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അനുമതി തരണം അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആർത്തിയാണ് അത് ആ സ്വഭാവം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി വരെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ദിവസം പരിപൂർണമാരും ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ തത്വ സുഖാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ അതിനപ്പുറം ഒരു സ്വഭാവം എടുത്തു പറയാനില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ മദീനയുടെ മടവാറൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ആയിരക്കണക്കാറ് സഹാബത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ 
കടന്നു പോകുന്ന സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും നിഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഏതാണ് ആ സ്വഭാവം എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഈ സഹാബിക്ക് ആ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ സ്വഭാവം ഏതാണ് എന്ന് ഇന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ സാധിക്കും ആ സഹാബി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉത്തമ സ്വഭാവ ഗുണം ഏതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സ്വർഗം പുൽക ആ സ്വഭാവം ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കണം ചിലര് പറയും വന്നു കുടുങ്ങി അറിയാ കുഴപ്പം മിക്കവാറും ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും പേര് ബൈക്കിലൊക്കെ കയറി വലിയ കാര്യമായിട്ട് വാതേക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിക്കല്ല പഠിച്ചത് ആ പണ്ട് ജോലി ചെയ്ത പള്ളിയില് വനിതാ ക്ലാസ് മുപ്പത് ദിവസം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം പരിശുദ്ധ റബലാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ അപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴാം ഗ്രാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം നടത്തിയ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നടത്തുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഇസ്ലാമികമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് മനോഹരമായി അറിവുകൾ തരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നാം സമ്മാനമായി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പല സഹോദരിമാരും പിറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ല കാരണം എന്താ ചിലർക്ക് പനിയാണ് ചിലർക്ക് വയറു വേദനയാണ് ചിലർക്ക് തലകറക്കമാണ് കാരണം ഇത്രയും ദിവസം വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിച്ച് പിന്നെ ദ്വാചിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൈസ കറക്കി തെരക്കിയിട്ട് വെളിച്ചിന് പോലെ ഇട്ട് കറക്കി കറക്കിയിരുന്ന താത്തമാർക്ക് പിന്നെ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ ഒരു മജിലിസ് ഞാൻ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ പല കൂട്ടുകാരും ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മജിലിസ് പോലും വിടാതെ ഓടി നടന്ന് ഈമ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് തറപ്പിച്ച് വെച്ച് എഴുതിയോ നോട്ട് ചെയ്തോ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ ഉൽഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മാറുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ഇനിയും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇത് മൊബൈലിന് അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കും അടുത്ത പ്രസംഗം വരുമ്പോ ഇതങ്ങ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളാം ഇന്നിട്ട് അടുത്തത് കേട്ടി എന്നിട്ട് അടുത്തത് പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ളതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതൊക്കെ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തയ്യാറാക്കി എഴുതി വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും പഴയ കാലത്തുള്ള എന്റെ ഓമിനിങ്ങളാലെ ചുണക്കുട്ടന്മാരെ പോലെ ഇരുമുകൾ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് റസൂല് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തമ സ്വഭാവം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപൂർണമായ സമാപനം സംഭവിച്ചു പോയ ദിവസം ഒരുപാട് സഹാബികൾ റസൂറുള്ള വഫാത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ റസൂറുള്ള ഹജ്ജത്തിൽ വിദായിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമയം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി റഹ്മാനാണ് പണച്ചതുമ്പോഴ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമാര കഴിവയാണ് നബിയേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന സഹാബത്തെ ഇതേതാണ് മാസമെന്ന് അറിയുമോ സഹാബത്തെ അവര് പറയും നല്ലാണ്ട് റസൂല് ഇത് പരിശുദ്ധ ദുൽഹജ് മാസമാണ് നബിയേ ഇതേതാണ് ദിവസമെന്ന് അറിയുമോ സഹാബത്തെ അഥവാ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബത്തിന് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്നതിമാക്കും 
لكم حرام عليكم يا حرمتي يومكم هذا وبيتكم هذا وبلدكم هذا رسول بري غيرار مقر ورد نكشت ورد كنار بريما على غمار ربار تلي صار نهرم سرير فلي سبت مدم غندو ان الله رسول بري غيرار اي مقر ورد اي كعب ورد اي ماسم ورد اي دوسم ورد الله ورد اتبن طبت رمار من الكدي من الرجت ورد ابمان ورد من نبي محمد مصطفى الله ورد مصطفى मानुषिकन्मय चो मनुष्य भाग मृग नष्टि 